Pessoal, bom dia. E todo mundo dormindo. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou o Marcelo Pessoa, sou residente da CARD, né? sou R3 da CARD aqui da UFC. E a gente tem alguns casos para a gente decidir conduta. É, MCR, é EV, de 48 anos de idade, católica, parda, casada, do lar, com ensino médio incompleto, natural e procedente de Manaus. Essa paciente tem uma história o seguinte, que ela descobriu insuficiência renal é, crônica há quatro anos atrás, ela falou que estava de uma edema ascendente e uma fraqueza muscular, ela já vinha em programa de diálise, né, até que há dois anos atrás, refere que há dois anos atrás, né, ela vem com um quadro de espineia, aos esforços progressivas e associada a isso uma precordial dia em queimação, com irradiação para o doce e face interna de membro superior esquerdo. Isso ela já vinha há dois anos sentindo, agora cada vez mais com mais frequência. Bom, é, nas avaliações que ela vinha fazendo da, da, para o pré-transplante, ela está em pré-transplante renal, viram que ela tinha é, alterações eletrocardiográficas, foram, foi solicitado um CAT e viu algumas alterações. Aí pediram para que a gente é, avaliasse para esse pré-transplante. Bom, é, de patológico progresso, ela é diabética, é, depois de uma da gestação dela, da última gestação, há 23 anos, hipertensa, isso é descoberta há 3 anos, desepidêmica, uma história de oncolelitíase, a partir de 13 anos, com apendicectomia, cesarina aos 23, é, gestação 2 para 2, sendo que é um casal de gêmeos, sarampo, catapora, alergias, ela nega, fazendo uso de atorvastatina 40 uma vez ao dia, o AS 100 uma vez ao dia, o EPREX, 3 vezes por semana, ácido fólico uma vez por semana, o cálcio, insulina MPH irregular e diazepam. Bom, é, história familiar, ela tem uma história de um pai que é, é, faleceu com IAM aos 63 anos, hipertensa, diabético. A mãe fala de uma história de cardiopatia, mas não sabe dizer qual. Uma irmã com leucemia, recente, 23 anos, e um filho que teve hepatite aos 12 anos de idade. Social, ela nega tabagismo, nega alcoolismo, ela é sedentária, tem, mora é, em casa com um bom saneamento básico. No exame físico, a gente encontra uma paciente obesa, hipocorada, um em quatro, consciente, orientada, eupineica, a febril, a cianóticas. É... Em repouso do leito, com a cabeceira elevada, respirando no ambiente, sendo o gosto do lar, exceto a obesidade e a palidez, sem outras alterações. Pré respiratório normal. No cardiovascular, ritmo cardíaco, regular, dois tempos, bulha não fonética, sem sopros. Não pop o X, o abdômen obeso, flácido, com cicatriz em, de apendicectomia e de cesariana. Inocente, sem visceromegalia, sem massas. Agora tinha umas estrias claras em flancos. Extremidades sem edemas, é, o pulso pedioso mesmo inferior direito não conseguia palpar. Os demais eram simétricos. Ela, já tem, ela tem uma fístula arteriovenosa mesmo superior de, é, direito e, e uma hiperpigmentação é, em tornozelos. Neurológico, sem alterações, na verdade. Um Glasgow de 15. Ela tem a, é, do neurológico uma hipoacusia visual importante à, à esquerda. A gente questionou uma retinopatia diabética. Boa motilidade ocular. Esse é o ECG dela. É, é, tu apaguei, eu acho que fica melhor. Pronto, o ECG de, de entrada, é um ritmo cardíaco ele é irregular, é, quando o RR são regulares, é, ritmo é sinusal, quando é presente em D2, D3 e AVF, ela tem uma alteração de repolarização e uma alteração de progressão de onda R de V1 até V3, assim, ah, obrigado. Qual que é o botão? Do meio, Do meio né? Vamos lá. É... Essa é, progressão lenta de onda R de V1 até V3 e alteração de reparação ventricular. Parede septal. Alguma coisa mais? Alguma consideração? O raio-x. O raio-x, a gente pode perceber que, assim, é... 
de grandes alterações e de um, um aumento é, da área cardíaca, um, um índice cardiotorácico levemente aumentado. Seio costa franks livres. Não, não, não parece ter congestão, inversão de, de trauma vascular. É basicamente mesmo um, um aumento da área cardíaca, levemente aumentada. Aqui, algumas é, fotos que eu tirei do cardiograma. Eu escolhi aleatoriamente algumas imagens que eu achei mais... que tinha mais dados. Você pode me ajudar? Então, é, para os alunos provavelmente não tiveram contato ainda com o ecocardiograma, você tem uma janela para external, um corte longitudinal do ventrículo esquerdo, o transdutor está aqui em cima, a câmera cardíaca mais anterior que é o VD, mais próximo do transdutor, átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, válvula órtica um pouquinho espessada, calcificada e aorta. Pode passar, Marcelo. Através... Uh, dessa imagem aqui, que é o eco bidimensional, se obtém essa aqui, que é o unidimensional, onde se fazem se faz as medidas do ventrículo esquerdo, que são o diâmetro diastólico 61, levemente aumentado, o diâmetro... Ah, o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, 42, a espessura do septo de 10, está normal, a espessura para parede posterior de 10 está normal, é, a fração de encurtamento de 32% e fração de ejeção de 59%, são medidas de contratilidade, estão normais. Então, por aqui um leve aumento do ventrículo esquerdo. Pode passar. Volta lá para aquele primeiro, por favor. Então, lá o transdutor está do lado externo. Outro local onde se coloca o transdutor para obter a imagem... É em cima do ictus cordes, chamada janela apical, que é essa aqui. Então nós temos as câmaras esquerdas à direita e vice-versa, os átrios embaixo e os ventrículos em cima. Então o ictus cordes, transdutor, ventrículo esquerdo, válvula mitral, átrio esquerdo, átrio direito, tricurso de VD. Pode passar, Marcelo. Pode ir, pode ir, pronto. Aqui é o estudo dos fluxos pelo sistema Doppler. Então está sendo estudado refluxo aqui pela válvula tricúspide. Então tem uma insuficiência tricúspide que por essa imagem aqui não dá para quantificar. Mas a, através dessa insuficiência tricúspide é possível se calcular a velocidade com que o sangue volta do, ato de, do ventrículo direito para o ato direito. E a partir dessa velocidade se estimar uma pressão é, dentro do ventrículo direito. Então, essa pressão aqui foi 40 milímetros de mercúrio. Se a gente somar mais 5 milímetros de mercúrio, que é a pressão normal do ato direito, seria 45 milímetros de mercúrio, seria estimada a pressão sistólica do ventrículo direito. Se o indivíduo não tiver estenose pulmonar, a pressão sistólica do ventrículo direito é a mesma pressão sistólica na artéria pulmonar. Então, a pressão sistólica da artéria pulmonar estimada em 45 milímetros de mercúrio. Pode passar, que é hipertensão leve. Então, aqui as medidas, pode ir. Bom, então na conclusão, o ventrículo esquerdo levemente latado, que a gente tinha visto, essa função levemente comprometida deve estar baseada em outra foto, né? naquela foto lá que foi mostrada, fração de injeção e fração de cortamento estavam normais, não sei se o colega fez uma outra medida. É, não aparecia lá nas medidas também o átrio esquerdo, que deu aqui com um aumento moderado, a hipertensão pulmonar leve, Hipertrofia conceito que também não corresponde à que é a imagem que a gente viu. Provavelmente o colega faz um, uma imagem, não ficou bem aquela imagem, depois ele repete. Provavelmente ele fez o laudo aqui, está mais baseado em outra imagem, porque a, a espessura do septo e a massa ali aparentemente eram normais. E aqui está sendo dado com uma hipertrofia conceito. Bom, então, resumindo, a gente tem um paciente jovem, né, 48 anos de idade, com diabetes, doença renal crônica, é, em programa de pré-transplante renal e vem altera é, apresentando as alterações, é, sintomas há dois anos, dor precordial, é, típica, e, e um ECG e um, e, um, 
em um ecocardiograma com, com leves alterações. Bom, coronariografia à esquerda, só para os estudantes, o cateto está vindo da artéria femoral direita, provavelmente. Tá? Dá no osso da coronária esquerda. Dá para ver que a coluna está à esquerda, a ponta do coração está à direita, portanto, é uma oblíqua direita. Na projeção oblíqua direita, o que desce mais à esquerda é a artéria circunflexa, o que desce mais anterior é a artéria descente anterior e os ramos diagonais. Então, coronária esquerda tem tronco da coronária esquerda, artéria circunflexa com ramos marginais. Já dá para ver que uma, uma paciente que tem uma certa miocardiopatia, tem uma separação entre as, as artérias, a distância entre as artérias é um pouco aumentada, e é, um certo grau de disfunção, o balanço das artérias é um pouco menor. É, dá para ver uma lesão proximal, significativa da circunflexa, pegando inclusive as duas marginais, não sei se é uma mesma marginal que bifurca ou ah, as duas marginais. A artéria se continua na artéria atroventricular, cuja, cuja opacidade está difícil de ver se tem ou não lesão. A artéria descendente anterior é longa, vai até a ponta do ventrículo esquerdo. Né? E os ramos diagonais, aqui fica difícil de ver se tem lesão, mas a artéria é fina, com ramos com a porção distal também fina, uma artéria de baixo calibre. Deixa eu ver se, não sei se é aqui que passa para outra. Ah lá, aqui dá para ver um pouco melhor, né? não sei se eu consigo parar, vocês vão ver a artéria circunflexa correndo para cá, tá? tem uma lesão proximal aqui, está vendo? Ó? Na, na marginal, tá? parece uma marginal que bifurca, dá dois ramos importantes, um deles com um padrão com a lesão bem severa. A artéria descendente anterior é fina, tem um ramo diagonal que parece ter lesão, parece uma segunda diagonal. É, senão a gente... Pronto. Olha lá, tem uma artéria descendente anterior fina, né? Com doença difusa, né? Assim, vamos ver se em outra projeção a gente vê melhor a DA. Tá aqui a artéria circunflexa com um ramo marginal com lesão severa, Tá? A artéria atroventricular é pequena, a circunflexa não é uma artéria dominante, não dá descendente posterior. A DA, ela é estreita é, proximalmente, mas ela continua fina até embaixo. Né? E tem uma lesão numa primeira diagonal bem alta, que me parece uma lesão significativa. Vamos ver as outras projeções. Aqui ele aumenta um pouco o zoom, aí é uma oblíqua direita um pouco menos importante. Dá para ver a lesão na marginal, né? E tem lesão proximal da circunflexa antes dessa marginal também. Está aqui, ó. Ok? Dá até a impressão de uma placa ulcerada em, em alguns momentos, mas não é não. Acho que é uma lesão severa. Uma lesão severa proximal de circunflexa antes de dois ou três ramos marginais que trifurcam, né? Na verdade. Vamos ver. A DA não... Vamos ver se ele abre para ver melhor a DA. Está aqui a lesão da circunflexa que a gente tinha falado. Ok? Vamos ver se ele filma melhor a DA aqui. E a DA, que eu estou vendo doença difusa até agora. Vamos ver. Artéria coronária direita tem lesão difusa também. Tem uma lesão severa no terço médio. Tem uma lesão na DP. A direita é uma, uma artéria dominante. A DP dá septais inferiores. A artéria coronária direita, ela dá a artéria do cone, e um percentual das vezes a artéria no sinusal, ramos, ramos marginais, que são esses aqui, artéria ventricular posterior e descendente posterior, que irriga a parede septal inferior. A, 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 tem lesão na DP, severa, bem distal, tem lesão proximal de coronária direita. Deixa eu ver se eu vejo melhor a DA aqui. Aqui é uma, uma projeção que a gente chama crânio caudal, está tá em oblíquo, quase em AP, e é uma projeção ideal para ver o tronco da coronária esquerda, até aqui ele, 
né? E aquela artéria que eu, que eu via como diagonal parece uma diagonalis, né? O tronco trifurca, né? Deixa eu ver se eu consigo parar aqui, onde é que para aí? É aqui, tá. Deixa eu passar uns pouquinhos. Aqui, ó. Artéria descendente anterior, tá? Um primeiro ramo diagonalis, nessa projeção não parece, mas na outra parece ter uma lesão severa na diagonalis. E uma lesão proximal antes daquela divisão das marginais. A DA, eu não, não vi, assim, lesão severa na DA. Não, eu vi uma DA difusamente doente, talvez aqui tenha uma lesão um pouco maior. Mas não, não importante. Ventriculografia esquerda em oblíqua direita. Uma injeção deve ter sido uma injeção pequena, acho que tecnicamente inadequada. Né? É. Não só o cateto é inadequado, como também deve ter sido feito sem bomba de infusão. Você vê que o volume está pequeno. Vamos ver aqui agora se vê melhor. Olha lá, melhorou um pouco. Tem uma hipocinesia difusa, né? ah, um diâmetro diastólico aumentado, tem um pouquinho de hipertrofia ventricular, e, mas é uma hipocinesia mais com padrão difuso. Né? É, diminuição de, de contração de todas as paredes. A, a, a ventriculografia aqui parece uma disfunção um pouco maior do que está relatado no ecocardiograma. Né? A sensação que a gente tem é que a gente mede para os estudantes a diferença entre a diástole e a sístole. É, é, os volumes dão uma ideia da, do grau de disfunção ventricular. Então, aqui a injeção, vocês vão ver se eu consigo pegar aqui a diástole e a sístole para vocês. Ah. Fez um extracístole. Em geral, o extracístole potencializa a sístole seguinte, né? Então, você... Existe uma potenciação pós-extracistólica, que é normal do ponto de vista eletrofisiológico. Mas, mesmo assim, me parece uma disfunção difusa. Né? Assim, a parede anterior, a pical, a parede inferior, ele tem uma, uma redução, do, um aumento do volume sistólico do ventrículo esquerdo. Então, pelo que eu vi aqui, a gente pode rever o laudo, me parece ter lesão da circunflexa, da direita, difusa, uma DA difusamente doente, mas eu não vi lesão significativa a não ser na, na diagonalis, numa das projeções. Basicamente era isso mesmo, assim, só coloquei um esquema né, da, das lesões que o Laudo é, referia, que era 80% da, na proximal de CD e 80% na, na distal. Ele né, descrevia ainda 95% na, na saída de, de, é, de VP. Sim, e na esquerda, né? na esquerda ele só falava uma discreta lesão na, na circunflexa e, e na distal. Diagonal, não. É, ela tem uma lesão na CD e na CX, é diabética e renal e quer entrar na fila de, de transplante. A gente tentou, inclusive mostrou para a hemogênia cistas diferentes, ver se ela tinha alguma coisa na DA que pudesse justificar um tratamento cirúrgico. Porém, ela não tem. Aí ficamos na dúvida em relação ao tratamento percutâneo, ao qual ela tem condições de ser submetida, em relação ao tipo de stent que utilizar. Já que ela é diabética, alto, teria que colocar um stent farmacológico, qual tanto tem um problema da gente não ter, como o um problema da dupla antiagregação plaquetária, que ela tem que ficar durante um ano. Então, a gente trouxe aqui mais para poder é, compartilhar né, com vocês esse, esse problema, porque a gente vai, talvez, ter que submeter a uma, um, um procedimento percutâneo com stent não farmacológico, mesmo sabendo que ela é diabética, mesmo sabendo que ela vai provavelmente ter problema com esse stent depois, né? pelo fato dela querer transplantar. O que vocês acham? Então, Rochelle. Então, a gente, a gente passa a semana nessa dúvida, Alimando, o que é que eu acho? Bem, a dificuldade é justamente essa, né? Assim, é uma paciente que, do ponto de vista coronariográfico, as artérias são ruins, muito ruins, até para um tratamento percutâneo, 
mesmo com estente farmacológico, né? Aquela coronária direita era uma coronária direita toda doente, né? A, a CX tem uma lesão grave proximal em, em, em trifurcação, né? E a gente estava realmente esperando ter uma lesão mais significativa, uma lesão de DA, para justificar uma revascularização miocárdica. Eu não consigo ver é, o tratamento percutâneo para essa paciente é, é, como ideal, né? mesmo com estente farmacológico. Então, assim, é, fiquei até um pouco é, esperançosa quando você viu a lesão de diagonal ali, que poderia justificar sendo uma diagonálise, revascularizar a diagonal e colocaria ponte para a coronária direita e marginal de CX. Para mim é uma paciente é, é, indi com indicação de tratamento cirúrgico, de revascularização miocárdica cirúrgica. Doutora Sandra. Eu acho que é uma paciente grave para qualquer tipo de tratamento. As artérias são muito finas, é... Eu não sei se o cirurgião acha que daria para pôr ponte. Do ponto de vista angiográfico, para estente, mesmo farmacológico, o risco de, esten de restenose é muito elevado, porque a artéria, o que pesa para a restenose, além do diabetes, é a extinção da doença no vaso e o diâmetro do vaso. E ela tem as três coisas, né? Tem a artéria toda doente, não, a gente vê a artéria toda fina porque ela é toda doente, ela tem pontos onde a doença está maior, que é onde a gente vê as lesões mais críticas, mas a artéria é toda doente. E ela tem artérias muito finas, que também, então, ela tem a diabetes, tem o diâmetro da artéria e tem a extensão da doença. Então, para tratamento percutâneo, o risco de restenose é alto. E aí, quando a gente tem restenose, aí a gente já, a gente trocou a doença, né? Porque aí a gente, a placa não é mais... É, a aterosclerótica não vai responder ao tratamento clínico que a gente preconiza de estatina. E aí a gente vai ter uma, uma, uma estenose de colágeno ali que é mais difícil de tratar. Do ponto de vista cirúrgico, que também é muito grave para a cirurgia, eu não sei se esse diâmetro de artéria e toda doente, se ela se beneficiaria. Se o cirurgião conseguiria refazer a revascularização, precisa da opinião do cirurgião. Eu penso que é difícil o tratamento, mas está otimizada clinicamente, ela tem sintoma? Ela está otimizada clinicamente? E já está do ponto de vista clínico otimizada, beta bloqueada, com estatina? Com... É, se está limitada clinicamente, otimizada do ponto de vista clínico, o cirurgião acha que dá para fazer tratamento cirúrgico, eu ia para o tratamento cirúrgico. Eu acho que o percutâneo é um risco de restenose mais alto. Doutor Ricardo. Não sei se os alunos entenderam a, a dilema, a dificuldade. Né? Um caso muito difícil, paciente de 46 anos, renal crônica, diabética... É, as vésperas de um transplante, tem, é, vem tendo angina, foi internada para avaliação cardiológica. E aí foi encontrado esse padrão. É, tem lesão severa na coronária direita, na, pelo lado do lado hemodinamicista, na coronária direita e na circunflexa. É, então, assim, já foi, já foi tudo exposto, já foi tudo discutido. É, se o paciente, se fosse disponível... É, se fosse disponível estente recoberto, é, talvez fosse uma opção menos agressiva do que a cirurgia, mas com o problema de que o ideal é que mantenha isso aí, uma antiagregação mais plena durante um ano. Então, acho que teria duas opções. Se ela quiser aguardar um ano para fazer o transplante renal, colocar um estente recoberto. Se ela quiser fazer o transplante mais próximo, acho que seria cirurgia mesmo, apesar de não ser um caso ideal, né? Que nível de limitação ela tem de, de esforço? Depois que ela chegou aqui, por exemplo, ela tomar banho, caminhar, ela tem limitação em atividade pequena ou aos médios esforços? Bom, do... do... Quem é o interno? 
Chica ahí. É mais de espinéia ou dor? Espinéia, tá. Uhum. Tem dor também. Bom, eu, eu, eu acho o seguinte, do ponto de vista... É, esse caso ainda é interessante, porque só para os estudantes, assim, doença coronariana, ela é a aterosclerótica, que é o mais comum, ela é uma doença progressiva e que a gravidade tem a ver com os fatores de risco e que essa doente tem... Tem vários fatores, dentro deles, dois muito importantes, que é o diabetes e a insuficiência renal crônica, né? além da hipertensão, da dislipidemia e daí por diante. Mas algumas coisas a gente tem que ter em mente. Primeiro, é, se nós não estivéssemos falando de, de é, avaliação pré-transplante, é, o benefício da cirurgia nessa paciente seria de sintoma, não seria de expectativa de vida. Né? Então, assim, quando você pensa num tratamento cirúrgico, ou o tratamento cirúrgico muda a história natural da doença, e não é esse o caso, né? porque são artérias com doença difusa, sem acometimento de tronco ou de DA, então a história natural tende a não ser muito diferente quando a gente faz comparação dos trabalhos, evidentemente o doente tem que ser analisado individualmente. Então, tem benefício em termos de sintoma. É, aí você precisa ter convicção de que você está propondo uma coisa que realmente traz é, benefício. Né? Do ponto de vista técnico, o, o tratamento da coluna direita, você praticamente vai tratar só a artéria proximal, a distal é uma artéria muito fina, né? então nem por cirurgia, nem por angioplastia, essa artéria vai, ser, vai ficar bem tratada, por nenhum dos métodos. A artéria circunflexa, é, o cirurgião provavelmente vai colocar uma ponte só para aquela marginal que tem lesão maior. Né? Isso se ele fizer com a extracorpórea. Né? Porque sem extracorpórea, às vezes, tecnicamente, não é tão simples. Se ele confirmar que tem lesão na diagonalis, numa das projeções eu fiquei com essa ideia, ele pode vascularizar. Se tiver lesão na diagonalis, eu acho que a situação tem indicação de tratamento cirúrgico, mesmo que trate só duas. Diagonal e diagonalis e é, marginal da sequência, porque aí o benefício passa a ser um pouco maior. E se eu tenho muito. E se eu, doença difusa, né? Assim, você não sabe, tem microcirculação aí no meio, então. É, eu, eu fico com um pouco de dúvida entre mandar essa doente operar e mandar ela transplantar do jeito que está aí. É, pelo seguinte motivo, o que a gente conhece um pouco da história natural do transplante, é, no passado, e, principalmente no transplante renal, existia uma contraindicação muito maior a, a transplantar indivíduos idosos ou indivíduos mais graves. O que a gente aprendeu no decorrer do tempo, é que quando você tira o indivíduo do, do ambiente de uremia, você melhora a progressão cardiovascular. Não sei se todos os alunos sabem, mas a maioria dos indivíduos renais crônicos morrem por cardiopatia. Quer dizer, a morte ou é por doença coronária ou doença cerebrovascular, principalmente por doença coronária e disfunção ventricular. Quando você tira do ambiente urêmico, o prognóstico desses doentes melhora muito, mesmo em população muito idosa, acima de 80 anos. Então, um pouco dos conceitos que a gente tinha antes, mesmo com a aterosclerose dos, das drogas que a gente usa para inibir a rejeição, o benefício da retirada da, da, do ambiente urêmico ele é muito importante. Eu, 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 a, a minha tendência, por ela ser muito jovem, é mandar revascularizar e em seguida submeter o transplante, sabendo que é uma revascularização incompleta. Né? Mas em termos de benefício de sintoma posterior, embora... A gente sabe que esses pacientes submetidos a hemodiálise, eles, eles, com frequência, eles são subdializados. Quer dizer, quando você é, faz diálise diária desses doentes, eles melhoram de sintoma cardiovascular também, porque o desequilíbrio hemodinâmico é muito menor. É muito difícil você controlar a pressão arterial desses doentes que fazem é, sistema de diálise três vezes por semana. A grande maioria deles ficam não controlados e o, e o prognóstico cardiovascular é muito pior. Então... Tecnicamente é pior, mas a tendência hoje é você fazer diálise 5 a 6 vezes por semana 
em ciclos menores, principalmente nos indivíduos que têm disfunção ventricular, ou fazer esse APD, que nesse tipo de doente é a melhor metodologia de diálise, assim, disfunção ventricular com doença coronária grave, eu acho que a hemodiálise é o pior método de, de tratamento ambulatorial desses doentes, o melhor é diálise peritoneal contínua, noturna, né? que é dá menos instabilidade hemodinâmica e, e o prognóstico cardiovascular é melhor. Eu, eu, eu acho que a gente deve colocar para o cirurgião, não sei se vocês colocaram. Né? Se... Uhum. Só mostra a diagonal aí de novo, vou mostrar uma primeira imagem, tem, tem uma lesão nessa diagonal, mas independente disso, ela tem... Ela tem 48 anos e, é, e teoricamente é jovem, né? Então tem o um benefício do sintoma e revascularização percutânea aí tem um péssimo resultado. Independente, se você mostrar o hemodinamicista, ele pode até não achar isso, mas não é o que a gente vê na prática, né? Então eu, eu se você olhar bem, tem uma imagem aqui. Olha aqui, ó, você fica na dúvida se isso aqui é uma lesão. Você tá, deixa eu passar bem as imagens. Não sei se é porque está na sístole, mas... Ó, oh, artéria difusa meio doente, né? Mas aqui a impressão que eu tenho é que tem uma área de subtração, teria que ver. Vamos ver outra imagem. Aqui não dá para ver. Mas só tecnicamente para a gente discutir a circunflexa, olha aqui, ó. Tem uma lesão aqui, quer dizer, dá para pôr um estente daqui para cá, mas quando ele vai pôr daqui para cá, ele vai provavelmente ocluir a saída do, do outro ramo marginal. Então, quer dizer, o que, que ele vai pôr? Ele vai pôr uma ponte para cá, talvez revascularizar as duas marginais, a porção da coronária direita, que na prática, quer dizer, tem doença aqui, tem doença aqui, tem doença aqui, tem doença aqui, tem doença aqui e tem doença distal. Então, se você for pensar, você vai pôr uma ponte para uma VP com artéria pequena e lá distal, você não tem nem leite distal para revascularizar a coronária direita. É, do ponto de vista prático, esse é um doente para tratamento clínico, a não ser que você pense em tratar, melhorar a qualificação do sintoma. É, é, a não ser assim, ficou refratário, aí você vai discutir, mas a priori é um doente de tratamento clínico. Né? É, esse é o, é o ponto básico. Da, da... Por isso que eu, eu, eu falei em discutir um pouquinho, assim, se não valia a pena mandar o doente transplantar, se ele tiver pouco sintoma, transplantá-lo é, mesmo com pouco sintoma. Mesmo sabendo que o risco cardiovascular é maior né, no transoperatório. Porque quando você vai analisar tecnicamente, olha, só para você pensar aqui, se você chegar aqui, não, vou botar uma ponte aqui, ó, tem lesão pós-ponte, né? Assim. Não, vou pôr uma lesão, uh, vou pegar só a VP, a DP tem lesão grave aqui, quer dizer, essa artéria é toda doente. Né? Então a revascularização da coronária direita, em geral os cirurgiões acabam entrando na sala e não revascularizando, porque isso aqui é o que você está vendo intraluminal, quando você chega lá, é placa de cima a baixo, ele sai procurando um local, ou então querendo fazer endarterectomia distal, cujo resultado é pior ainda, né? Assim, eles botam a bota, bota, bota ponte e aí tenta tirar a placa distal, e a gente sabe que a maioria acaba evoluindo não satisfatoriamente. Então, eu... Eu... eu, eu É, por isso que eu estou perguntando se, se ela tem muitos sintomas. Se ela tem muitos sintomas, aqui eu fico até na dúvida se, que é, se é lesão ou se ela fechou uma marginal aqui, tá vendo? Quando você olha, olha, esse, olha esse, essa dimensão de artéria aqui. Ó. Tem uma marginal toda doente aqui em cima. Essa artéria é toda doente. Olha lá. 
Ó, tá vendo? Isso aqui é toda doente, pequena. E tem uma lesão aqui, que eu não sei se isso aqui é uma marginal fechada, ou se tem lesão severa, tá vendo? Essa artéria marginal aqui de cima é toda doente, né? Ó. Então, eu, eu acho que é um doente quase irrevascularizável. Eu, eu, a, a minha tendência, assim, se conversasse com a doente, ela estivesse bem medicada, com frequência baixa e com pouco sintoma, eu mandava transplantar. Mesmo... Eu não tem uma programação de transplante agora. A paciente está na fila de transplante e está assintomática. A gente não tem uma previsão de quanto que ela vai fazer esse transplante, entendeu? Não muda nada. Assim, a, a discussão quando você vai preparar um doente para cirurgia, você não manda revascularizar o doente porque ele vai para a cirurgia. A gente já aprendeu que isso não muda muita coisa, a história natural. Quer dizer, se você manda revascularizar é porque tem indicação de revascularizar. O que você tem que discutir é o antes, eu, eu, não reduz o risco, não é uma indicação de revascularização o fato do indivíduo ser submetido a uma cirurgia posteriormente, qualquer que seja a dimensão dessa cirurgia. Então, não muda muito. Do ponto de vista estratégico, esse é um doente para tratamento clínico, né? porque ele tem ela, essa doença, e, e melhora na abordagem desse doente. Quer dizer, eu não sei se esse doente está com a pressão realmente bem controlada, eu não sei se a doente tem apneia do sono e está bem tratada, eu não sei se o nível de pressão arterial e controle, se o nível de diálise urêmico está adequado. Esses dados eu não sei, eu não conheço o doente, mas em geral o que eu posso te dizer é o seguinte, a gente tem alguns trabalhos, inclusive uma tese de doutorado aqui do doutor Oswaldo Gutierrez, o que a gente viu é que a grande maioria desses indivíduos, nós analisamos 400 pacientes em regime de hemodiálise dentro do hospital universitário, e a gente fez mais para estudar a hipertensão intradialítica, que é uma entidade clínica que a gente não sabe se existe, mas um percentual desses doentes tem uma atividade catecolaminérgica muito alta e, e disfunção endotelial mais importante, que o ambiente urêmico também cria. Então, o que a gente vê é que, assim, 90 e poucos por cento, não sei dizer o número agora, faz tempo, que esses doentes não têm pressão controlada. Inclusive, controlar a pressão desses doentes é muito difícil, porque eles têm variações volêmicas muito abruptas. Então, uh, esse, esse controle não é adequado. Então, tecnicamente, eu, eu, eu discutiria com a nefrologia a metodologia de diálise dessa doente, para melhorar o um ambiente urêmico dela, e deixaria ela na fila para transplante. Se ela tiver pouco sintoma, eu, eu arriscaria transplantar o rim. Até porque é simples, se você não transplantar o rim, o prognóstico dessa doente é péssimo, independente do que você faça. Então, você não... Não, não conheço nada que subsidie isso. Eu, eu, com que frequência cardíaca ela está? É gorda ela? Gorda ela tem apneia de sono? Ela ronca? Pessoal, pergunta sempre. Eu tenho diversos, assim, embora os trabalhos com, com apneia de sono não mostraram benefício em termos de mortalidade, os estu o único estudo que saiu de amplo espectro é, em, av em, analisão, em avaliação da apneia obstrutiva do sono não mostrou benefício em termos de mortalidade. Mas o que a gente vê na prática é que o controle, da, os escapes de pressão arterial noturna são muito intensos. E, então, a gente tem vários mecanismos envolvidos no, no escape da pressão arterial. É, é bom, é, é, na verdade, é de praxe hoje. Todo mundo que tem hipertensão, 70% deles tem a pneu obstrutiva do sono severa e tem que ser tratado. Né? E entra na fisiopatologia da insuficiência cardíaca né? e da hipertensão não controlada. Né? O Ricardo bem, bem sabe. Então, eu, 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 eu acho que esse doente deveria ir para tratamento de, de clínico e transplante, do jeito que está. Eu acho que é, é, é eu, mesmo sabendo o risco, eu acho que é o, que é o adequado. Eu não sei o que, que vocês acham, mas eu acho sensato. Né? Alguém quer colocar mais alguma coisa aí? Não? Assim.
enfim, é, é, indiscutivelmente é uma paciente que se não tivesse essa, essa é, proximidade ou então essa programação do TX, indiscutivelmente ficaria em tratamento clínico otimizado e, e provavelmente a gente conseguiria torná-la pouco sintomática ou até assintomática. A nossa dificuldade maior, principalmente é, é quem está nos ambulatórios e que vê isso, a gente não consegue ter o acompanhamento de perto desses pacientes. Ele vai sair daqui todo otimizado, mas ele provavelmente ele não permanecerá assim. Né? É um paciente que a gente não consegue ter é, os intervalos de retorno para ele, para ver se ele está na meta lipídica, se a pressão está controlada, se o pulso está legal. Né? Vai falhar a medicação nesse período, medicação e dieta não vão ser feitas. Então, é aquele paciente que realmente a gente sai com tudo bonitinho, mas ele não vai fazer, né? E às vezes a gente acaba indo, tentando ser mais invasivo, para tentar de alguma forma, né? não sei se tratar a gente, né? Mas tentar ser mais é, agressivo nesse tratamento, né? Então, é só esse o temor, né? Mas ó, eu concordo com você, acho que a gente deve expor isso para a equipe do transplante, para ela também, e ver aí se eles querem correr o risco, né? De ter também esse, a possibilidade desse infarto transoperatório, né? É, eu acho que assim, se for para cirurgia, vai acabar faltando uma ponte para marginal e acabou. E a doente vai continuar sintomática e nós vamos contar com o mesmo problema. Se você tirar o ambiente urêmico, você melhora a expectativa de vida desse doente, melhora o controle pressórico, uma parte dessa miocardiopatia não é toda isquêmica, é, é do ambiente urêmico e da disfunção ventricular. Então, se ela tem alguma chance, é transplantar o rim. Infelizmente, assim, mesmo sabendo o risco, é a única chance que ela tem. Então, é, infelizmente, assim, é, a gente quando fala assim, que nós não temos segmento adequado, é, isso, isso é uma realidade nossa especificamente, mas é uma realidade do mundo. Né? Assim, é, esses doentes não são bem acompanhados nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Né? Um dos maiores problemas que nós temos hoje do da medicina moderna, é a tal da adesão terapêutica. Né? Por isso que essas coisas estão sendo feitas em time. É, a percepção de que um médico isoladamente jamais consegue tratar esse doente adequadamente. Nem em consultório, pessoal. Então, a, essa abordagem desse tipo de doente, hipertensão, desepidemia, diabetes, insuficiência cardíaca, doenças complexas do ponto de vista, é, por serem multifatoriais, a ação médica isolada ela, ela é pouquíssimo eficaz. Isso é uma realidade em qualquer lugar do mundo. Não sei se vocês viram, Ricardo, eu, há duas semanas atrás saiu uma publicação no, no Circulation de um trabalho canadense é, feito no interior do Canadá de controle de hipertensão com farmacêuticos. Vocês viram isso aí? Eu vou apresentar na processão, acho que vale a todo mundo ver. Melhora do controle da pressão arterial quando o farmacêutico foi incluído na equipe de trabalho no interior do Canadá. Né? Então, isso é para tirar um pouquinho dos dilemas que nós médicos temos e tirar um pouquinho da nossa vaidade e achar que nós somos é, depositários do conhecimento biológico e que não é verdade. Né? Essas doenças têm um perfil epidemiológico extremamente heterogêneo e o trabalho é super bonito né? e, e tem um impacto social brutal, né? que melhora de um percentual razoável de controle da hipertensão. Então, esse tipo de doença, doutora Shelley, assim, evidentemente a gente tinha que ter equipe multidisciplinar para tratar. Quer dizer assim, tem que ter uma boa integração com a nefrologia. Isso é uma dificuldade, não é só no plano público, no plano privado também. A questão da logística, da diálise, é um problema, né? tanto no público como no privado. Mas vamos conversar, eu acho que não tem outra saída. Essa doente tem, tem que ir para transplante e tratamento clínico. Ok? Obrigado. Bom dia, é, meu nome é Neumann, sou I3 aqui da faculdade. Vou apresentar o segundo caso de hoje. Paciente LFDC, 80 anos, natural de Baturité, procedente de Fortaleza, ex-pedreiro aposentado, casado, católico. Admitido no dia 3 do 8, com a queixa, de, queixa principal de coração crescido, pressão baixa. Paciente acompanhante relata que há cerca de um mês, ele iniciou um quadro de letargia, sonolência, de espinha em repouso. O paciente apresentando deambulação mínima devido a um quadro neurológico por um AVC prévio. 
tontura e dor precordial que não soube definir. Nós tentamos é, esmiuçar essa dor que ele sentia, mas ele não soube definir bem a qualidade. Só disse que era, não era relacionado a esforços e não tinha irradiação. Associado ao quadro, apresentou uma polaciúria, uma noctúria, nega palpitações ou síncope. Procura atendimento médico no interior, foi detectada lá uma bradiarritmia, segundo ele, encaminhada a um cardiologista aqui em Fortaleza, onde realizou um eco transtorácico e um router com diagnóstico de insuficiência cardíaca e distúrbio de condução. O router do dia 22 de junho mostrou um retardo na condução atrioventricular e perecitabilidade ventricular, retardo na condução IV, alterações de repolarização ventricular. O eco, uma fração de ejeção de 28%, hipocontrastilidade de VE de grau importante, com disfunção sistólica importante, aumento do ato esquerdo e do ato direito, insuficiência mitral moderada é importante, insuficiência tricúspide moderada com a PSAP de 50 mm. É, na segunda consulta com o cardiologista, há 20 dias foi sugerida a colocação de um marca-passo, encaminhado para marcar no hospital de Messejano. Porém, ele apresentou há cerca de 10 dias um quadro de diarreia, letargia, dispineia e hipotensão e procurou a emergência do hospital de Messejano um dia antes do previsto. Onde ficou, entrou lá no dia 29 de julho, ficou por 6 dias, um ECG feito lá revelou um BAV de primeiro grau, com um bloqueio de ramo direito e um BDAS. E ele refere ter sido encaminhado ao HU por uma menor disponibilidade de procedimento lá no hospital de Messejão. História patológica pregressa. É, ele apresentou um AVC em 2011, com sequela de mobilidade de membros inferiores, um pré-diabetes não tratado e nega infarto ou cateterismos prévios. História é, psicossocial foi ex-tabagista pesado por 65 anos, 96 maços ano. E ex-etilista, uma garrafa de cachaça ao dia. História familiar, ele apresenta, é, apresenta irmãos cardiopatas, filho falecido por mal súbito aos 25 anos, um filho falecido por ceado de estômago e uma filha falecida por ceado de útero. E de interrogatório, ele refere apenas uma tosse seca crônica de longa data. Ao exame físico, um estado geral regular, a AA, hipocorado, uma cruz em 4, hidratal, deupineico, cooperativo, pescoço sem adenomegalia, tireoide não palpável, é, na ausculta, um ritmo cardíaco irregular, bolso norma fonética, subsistólico de duas cruzes em 6 em foco tricúspide e um murmúrio vesicular diminuído globalmente bilateral. Abdômen com ruídos hidróides presentes, flácido, fígado palpável a 2 cm do rebordo, costal direito, dolorosa palpação, hipocondro direito, traube livre, Extremidades, um edema de uma cruz em quatro, bilateral. De medicações prévias antes de internar, ele fazia os dianalapril, 5 ao dia, espiranolactona 25, furosemida 40, omeprazol de 20, por T4, que a cardiologista iniciou 15 dias antes do internamento, por conta de um TSH de 16 e um T4 livre de 0,68. E a S 100 ao dia. Exames laboratoriais, ele apresenta uma creatina tocada, 1.3, 1.34, 1.3. Lá no hospital de Messejana, a CKMB é, foi de 6.10, CKMB massa. O resto dos exames, sem alterações. É, troponina T ultra sensível de Messejana, 0.038. Fosfatase alcalina gama GT levemente aumentadas. É, colesterol total normal, HDL baixo. Glicemia de 129, CKMB de 27, esses exames já aqui do hospital. Troponina menor que 0,20, amolina glicada 5,7. Paciente evoluído durante o internamento, referindo apenas é, ocasionais episódios de dispineia. É, na maior parte do tempo ele não refere dispineia, apenas, por exemplo, ontem ele disse que teve uma emoção forte com a reencontrar parentes e disse que sentia uma dispineia leve, mas na maior parte do tempo ele não refere. Ele persiste com a dor em região esquerda, pré-cordial, que ele não sabe definir. Às vezes ele define como pontada, às vezes como aperto, ele não sabe esclarecer bem. É, ele diz que é como se fosse contínua a dor que ele sente. A frequência cardíaca se manteve em torno de 90, respiratória 20, PA em torno de 100 por 60. Está aguardando no momento de sorologia para chagas, que a gente solicitou, um eco duplo de carótidas e... Ele começou a fazer um router no hospital de Messejana, 
quando ele veio encaminhado para o HU, ele veio com esse router, lá do hospital de Messejana. Ele terminou de fazer aqui no HU e o aparelho foi devolvido para o Messejana e a gente está aguardando o resultado do laudo. Esse foi o ECG dele da admissão. Né, a gente pode ver um aumento do intervalo PR, um alargamento do complexo QRS e um desvio do eixo cardíaco para a esquerda. Alguém quer fazer alguma consideração? Passar, né? Dê aqui o, o apontador aqui. Ei, peraí, desculpa. Então, assim, o que, que ele mostrou é que tem um ritmo sinusal, né, que para os estudantes, né? Cada onda P gera um QRS, portanto, o ritmo é sinusal. O início da onda P é o início do QRS, tem 200 e, talvez 280 milissegundos, né? Então, então tem, Intervalo PR de 0,28 segundos ou 280 milissegundos, sugerindo um, um, um bloqueio atroventricular do primeiro grau. Tá? E num momento aqui aparece um extracístole, né? não precedida de onda P. Quando você analisa a duração do QRS, já dá para ver também que a duração do QRS está aumentada. Né? Não sei calcular aqui, porque não está longe de ver, talvez esteja 0,12, né? não sei se... 0,10, dá no limite pelo menos, mas existe um aumento da condução intraventricular, sugerindo um retardo da condução intraventricular. É, chama a atenção um, um eixo, quando a gente analisa as, as derivações periféricas, é, um eixo que é, é difícil de determinar, que quando você analisa D1 é positivo, a VF é negativo, e o eixo parece desviado para a esquerda, mas quando você olha o AVR, o AVR é bem positivo, né? o, que, o que não é habitual. Quando você vai para as derivações precordiais, você tem um R amplo né? em V1 e V2, e V3, né? e uma progressão e um S que ainda fica profundo em V4, V5, V6. Esse S assim faz sugerir em bloqueio anterior esquerdo. Né? Que, ou bloqueio divisional ou superior, como vocês queiram denominar. Então, se nós formos olhar aqui, teria bloqueio de dois ramos, né? Tem um, talvez acometimento do ramo direito, né? com certeza acometimento do ramo direito, do ramo esquerdo e do nó AV, né? sugerindo que há, há um, uma grande alteração da condução atrioventricular e intra, inter, intraventricular. É, só, só não é habitual você ter esse R tão puro, estreito em, em, em V1, V2 e V3. É uma entidade clínica que a gente não, não gosta de citar e algumas vezes isso representa bloqueio divisional anteromedial, que é uma entidade que tem gente que discorda que exista, mas esse tipo de eletrocardiograma parece muito, né? É, é, costuma crescer mais, mas quando não alarga tanto o QRS, esses R são muito grandes assim. É muito grande para ser área inativa dorsal e poderia ser um bloqueio divisional anteromedial. Né? E, e, o, e o mais são alterações da condução e da repolarização ventricular. Né? Então, eu acho que se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, acho que seria isso aí. Ah, o distúrbio de condução, acho que sim. Acho que sim. Difícil. É, mas é difícil você... É, pode, pode. É, é, não, é, não é comum esse, R amplo, esse AVR amplo quando você tem em bloqueio anterior esquerdo. Né? Eu tenho a impressão que isso aqui é um bloqueio divisional anteromedial. Então, que é uma entidade clínica não tão comum. O fato é que tem uma, uma condução atroventricular também bastante lentificada, né? Então, e, e uma condução intraventricular também lentificada.
Pronto, aqui o raio-x, paciente, a gente percebe uma área cardíaca aumentada, é, mas o campos, campos pulmonares limpos e seios costofrênicos livres. É, seria mais essa área cardíaca aumentada. A radiografia de tórax, tecnicamente inadequada para avaliação, né, assim mal centrada, rodada, hiperpenetrada, então até a avaliação da área cardíaca está prejudicada, né? Então só para para mostrar aqui um pouquinho, quer dizer, é do habitué da gente, né? Mas não é raio X de tórax, é radiografia do tórax, né? Então é, aqui é a silhueta do ato direito, né? Da via cava superior, ventrículo esquerdo arco aórtico, isso aqui está todo rodado. Você vê que as, as clavículas, só para o estudante aqui, ele tá, estão mal centradas. Não sei se é a foto, mas o grau de penetração atrapalha um pouco a variação dos campos pulmonares. No perfil, isso aqui é a parede posterior do ventrículo esquerdo, isso aqui é o ventrículo direito. Acima, em geral, você tem a projeção do lado esquerdo, não dá para ver, está né? muito penetrada. De forma que a, a variação da radiografia do tórax está um pouco prejudicada do ponto de vista técnico. Olha lá. O recto torácico realizado no hospital não consegui resgatar as imagens, mas o laudo corroborou a fração de ejeção de 28%. É os... E na conclusão... Ele conclui com dilatação global das câmaras cardíacas, hipocinesia difusa importante de ambos os ventrículos, disfunção sistólica importante biventricular, disfunção diastólica importante de ambos os ventrículos, regurgitação mitral e tricúspide de leves e também corroborou a hipertensão pulmonar moderada com um PSAP de 60. O paciente realizou um CAT no dia 6 do 8 por conta do quadro de dor é, e mostrou no laudo. É, coronar direita com comprometimento de 40%, um ADA de 70%, é, circunflex 70% e diagonal de 70%. Mostrar as imagens aqui. Então vamos ver lá para os estudantes. O cateta também vem da femoral. Né? O cateta de coronária esquerda, né? você vê o tipo de angulação. A injeção no osso da coronária esquerda, não dá para ver ainda... Com a coluna esquerda, uma oblíquo direita, deve descer aqui a artéria circunflexa e anteriormente a artéria descente anterior com os ramos septais e os ramos diagonais. Vamos ver lá. Olha lá, injeção na coronária esquerda, artéria circunflexa. Você vê que é um padrão de miocardiopatia, ó, pessoal, está vendo? Ó? As artérias bem distantes e com pouco movimento durante a sístole. Artéria tronco da coluna esquerda, artéria circunflexa, uma lesão severa, proximal, um primeiro ramo marginal, fino, um segundo ramo marginal e a continuidade da artéria. E a artéria descendente anterior, né? Olha lá. O ramo AV não tem lesão, mas tem lesão severa no primeiro marginal e proximal de CX. A artéria descendente anterior parece ter uma lesão proximal, não está dando para ver aqui nessa projeção. Tá? E um ramo diagonal que também parece ter lesão. A injeção dá para ver as duas lesões da CX. Tá? Vamos lá, proximal e aqui. E a DA também, né? Ó, aqui já aparece um pouco a lesão da descente anterior, ok? Tá? A artéria distal ela tem um, um diâmetro maior, né? Você vê que aqui tem lesão significativa. Olha lá, lesão da CX. Isso aqui é a artéria do NOAV. Está vendo? Sai da circunflexa. Não, a artéria do sinusal, desculpa. Né? E parece ter lesão proximal da DA mesmo. Vamos ver na outra projeção. Pois é, o hosta marginal tem lesão também, olha lá. E lá. E a DA, eu acho que tem lesão severa aqui. Isso aqui é um septal, isso aqui é um ramo diagonal, isso aqui é a artéria descendente anterior. Se você prestar atenção, não só tem um resnes, né? Uma redução da transparência, na verdade, um aumento da transparência da, 
da artéria, como esse, essa porção distal é maior, para ser lesão significativa proximal da DA. Olha lá. Ok? Então, lesão de óxido diagonal também. Está vendo? É uma DA longa, uma DA que dobra a ponta, né? Assim. Olha lá. Aqui já é uma, quase um AP, mais público esquerda. Que é a artéria desce anterior, com ramos septais, ramo diagonal tem lesão. Né? Aqui não aparece bem aquela lesão proximal da DA. Coronária direita. Não estou vendo lesão importante, não. Mas vamos ver outra projeção. Ele não fez o ventrículo, né? Talvez tenha uma lesão aqui moderada, né? No texto. Ah. Ele deu quantos por cento aqui? 40, acho que é isso mesmo. É, dá uma afinada, acho que... É. Mas não é uma lesão severa na, de, na direita. Então, a minha opinião, tem lesão severa proximal de DA, de circunflexa e um padrão de miocardiopatia, né? Com as artérias com movimento reduzido e, e com muita disfunção, como tem no ecocardiograma. Pronto, aí o, a medicação que ele está em uso no momento. Enalapril, 5 ao dia, espironolactona 25, AS 100 ao dia, por até 4, 100 microgramas, omeprazol 20 miligramas ao dia. E ficou a dúvida qual o próximo passo no, na conduta para ele. Não, quem você conhece o doente? Não, então... Não, eu estava aqui comentando com o Marcelo e com a Sandra, né? Eu estou um pouco contaminada esse mês, porque meu pai está completando 80 anos e miocardiopatia isquêmica operado 20 anos depois, né? E assim, tem sintoma, né? Tem algum grau de sintoma e tudo, CAT extremamente desfavorável, que o hemodinamicista e o cirurgião já descartaram. Então, assim, hoje em dia o que, é que eu faço? Remédio ao máximo e se autolimita, evita esforço, né? Então, eu estou um pouquinho receosa... Porque com 80 anos, eu, para o meu pai, diz, não, fica quieto, não vamos mexer, não. Claro que aqui tem outros problemas, né? principalmente essas alterações de condução é, intraventricular, atrioventricular, com esse router mostrando a arritmia ventricular complexa, com incidência importante. Então, assim, é, se houver possibilidade de intervenção percutânea, né? se for possível, do ponto de vista técnico, intervir, na CX e na, na DA, revascularizar, ver se tem alguma melhora aí do ponto de vista é, de condução e a possibilidade, sim, de marca passo para esse paciente. É o que eu vejo. Não penso em cirurgia já com essas limitações aí que você falou que ele tem, né? Biventricular, já que teria essa questão de piorar a função ventricular. Agora, daria um tempinho, se fosse possível, a revascularização, porque ele poderia melhorar de algum modo aí, né, tanto a função ventricular como a questão do, do distúrbio de condução. Doutora, quer? Doutora Sandra, quer? Qu quanto é a frequência cardíaca dele, hein, Neiberg Basal? E os sintomas dele é dispneia. A típica, que assim, eu, eu, eu acho que eu não intervia nesse doente, não. Assim, do ponto de vista de revascularização, é, eu, eu acho que ele poderia ser otimizado do ponto de vista clínico. Não está com diurético, então, é, se o principal queixa dele é de espinéia, ele, ele deve ter compensado relativamente fácil, eu acho, porque não está precisando de diurético de alça. E se pensar em, em marca passo, eu pensaria para suporte terapêutico, para ter carta na manga para usar o beta bloqueador para poder ter então suporte. Mas se ele já está beta bloqueado, não sei. 
Não sei se pensaria em biventricular, não. Eu acho a... o biventricular ele só tem benefício se, o... se a gente realmente colocar o segundo eletrodo exatamente na parede mais lenta. E por isso que tem os não respondedores, né? Então, num paciente isquêmico, às vezes a gente não consegue ressincronizar ele com o biventricular. E aí eu acho que a gente seria muito agressivo no biventricular, numa perspectiva de, é possível que essa disfunção a mais fosse o suficiente para descompensá-lo a mais? Não sei, eu tenderia, se a questão arritmogênica fosse considerada importante, de colocar um marca-passo simples mesmo e otimizar ele do ponto de vista clínico. Não pensaria, na verdade, em biventricular como primeira escolha para ele, não. Quem é que está com o caso como, como, como residente? O que, que você acha? <risos> Professor... <risos> Professor, assim, eu acho que é, intervenção, eu, assim, questão cirúrgica, eu acho que descar, eu descartaria, assim, eu, se fosse intervenção no CAT é uma possibilidade, mas eu acho que seria mais tratamento clínico mesmo para ele, pelas limitações, assim, pelo, pelo risco-benefício mesmo. Até porque eu vejo, assim, ele tem um relato desses sintomas, mas, assim, a gente aqui no hospital que a gente está vendo, a gente não vê ele dispneico, não vê ele com tantas queixas, até pelas limitações mesmo, ele pouco consegue se, se locomover, assim, vai mais da cama para a cadeira, é, tem um deslocamento tão é, pequeno, assim, que eu acho que gera pouco sintoma nele, assim. Agora, a parte eletrofisiológica aí, eu, ficar, eu realmente não sei, assim, como é que seria a melhor conduta nesse ponto. Ele tem muita dependência física, é isso, no, no movimento, assim, o minimento dele é muito ruim? Ele está ele ele orientado no tempo e espaço, ele... O contato social dele está é, reduzido, assim, de... Uhum. É, 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 eu, é, quer conversar alguma coisa, cara? É um caso difícil, como é o anterior também. Então, um paciente de 80 anos de idade, que tem doença coronariana, que tem, ah, tem distúrbio de condução, tem um bloqueio trifascicular. É, acho que qualquer tipo de conduta é, é, é coerente, por exceção da cirurgia, por se tratar de um paciente já com demência e um dos objetivos da cirurgia que seria aumentar a sobrevida, o paciente já tem 80 anos de idade. É, eu gostei da, da ideia da Rochelle, é, talvez de fazer um tratamento percutâneo das lesões coronarianas, aguardar e dependendo de como o paciente evoluir, fazer uma capacidade biventricular. Mas também se quiser fazer tratamento clínico, só aguardar também, acho que está correto. Eu, eu tenho duas coisas que a gente, quando começa a tratar a população idosa e muito idosa, a gente tem que começar a ponderar. Um, é que quando o indivíduo tem nível 3 de dependência, a expectativa média de vida é 3 anos. Então, isso é uma coisa que a gente não costuma ponderar nas discussões médicas, né, quando a gente vai propor. Então, esse nível de dependência e de déficit cognitivo já reduz a expectativa de vida desse doente demasiadamente. Então, terapêuticas que incluem custo social e familiar mais alto, você deve excluir da proposta terapêutica. Então, por... tem um trabalho, é... não sei se está no New England ou no Circulation ou no Jack, eu posso estar tá confundindo. Mas tem exatamente a ver de expectativa de vida pós-revascularização em indivíduos com, variando com nível de dependência. Tem diversos trabalhos é, relacionados a isso e a gente precisa começar a colocar isso como, como pauta, porque é, isso inclui um custo social alto, então, sob essa perspectiva, eu acho que, por exemplo, desfibrilador para esse doente, eu acho que está proibido. Quer dizer, se gastar 70 mil reais ou 100 mil reais num procedimento de benefício questionável para uma, uma situação clínica duvidosa, eu acho que essa está excluída. Cirurgia, evidentemente, seria um transtorno para a vida desse doente. Se você levar em conta, indivíduos com disfunção muito severa, 
um pequeno percentual deles, quando revasculariza, melhora a função ventricular. Uh, na prática, evidentemente, você tem que individualizar isso, mas tem alguns estudos com problemas de interpretação. Um deles é o Stitch Trial, né? mostrando que quando você revasculariza, você não beneficia esse doente. E a minha impressão, aí a impressão de clínico, é que ele tem uma miocardiopatia não isquêmica. A sensação é, é que você não costuma ver... É, é, les... disfunção ventricular tão severa com lesões moderadas. Isso não é habitual. Você costuma ter mais obstruções, lesões obstrutivas totais, padrão arterial mais difuso. A sensação que eu tenho quando eu olho essa coronariografia é que eu tenho um miocardiopata que tem junto é, doença coronariana associada. Essa é uma sensação... Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu tive. Assim. Me parece que tem uma miocardiopatia de outra causa e a, e a doença... Eu não tenho certeza que isso é tudo miocardiopatia isquêmica ou cardiomiopatia isquêmica, porque... É, é, cardiopatia isquêmica, porque o padrão arterial é um pouco estranho para esse nível de disfunção ventricular. Não é o padrão de hibernante habitual que a gente vê é, esse tipo de, de conformação. Bom, eu, 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 assim, se esse doente tem muita limitação, eu, a minha tendência hoje no indivíduo de 80 anos é tratamento clínico. Eu aceitando a proposta de eventualmente fazer revascularização percutânea como segunda opção. Mas é, é, não sei se a gente vai ficando mais maduro e aí a gente começa a ver os resultados é, práticos muito menos eficientes do que o que a gente vê na teoria, o que a gente vê é que a gente não vê esses upgrades é, tão, tão evidentes, exceto em algumas situações. Né? Esse doente, por exemplo, com certeza não vai melhorar com ressincronização. Esse, esse, é, um, esse é um ponto. Seria se ele piorasse, porque você vai estar marca passo. Com certeza, ele vai entrar e vai piorar a insuficiência cardíaca. É, eu só não sei, assim, é, aí uma dúvida no Iberg, assim, que se você é, abolir esta sistolia desse doente, ele vai melhorar a, a sobrevida. Isso eu não sei te dizer. Mas ele já tem pouco sintoma. É, 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 a sobrevida, eu vou te dizer o seguinte, não tem subsídio na literatura. Ele não tem cardiomiopatia por doença rítmica. Não é esse, o, a arritmia é consequência da disfunção ventricular. A gente tem um pouco de preocupação, tem morte súbita, se você botar também não diminui. Quer dizer, se você botar um marca passo, não diminui nada a morte súbita dele, nem der a mildarona, tampouco. Então, é, porque o, o fundamental é a disfunção ventricular que ele tem, né, como fator prognóstico. É, eu, 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 eu acho que tratar a arritmia dele não beneficia em nada a evolução da disfunção ventricular. Se tivesse muito sintoma, eu mudaria de opinião, porque aí tem a ver com qualidade de vida. É, mas não é o caso. Assim. É, eu sei que a interpretação das pessoas que fazem marca passo existe um certa, uma certa... É natural, porque quem faz muito isso é, pensa mais numa metodologia estratégica e a gente pensa mais na doença. Mas pensando no doente como um todo, qualquer dessas estratégias não muda a expectativa de vida do doente. Então... Acho que... Então... E pronto. Esse ele tem pouco sintoma? Se... Se ele ficar muito sintomático, trata. Se ele ficar pouco sintomático, tratamento clínico. Não. Mas aí você tem que ponderar. Assim, se eu estivesse falando um homem de 50 anos, eu estou falando um homem de 80 com demência moderada. Aí a conversa é um pouco... Não. Não. Ok.
passando um tempo, faz um tempo que eu para o São Mateus, é, com três outorrinhos, o doutor Roberto vai entrar agora no tabelão do CT. Vamos buscar de um visto, eu e ele, e três outorrinhos, dos quais dois têm título de especialista em medicina do sono. Dá para aumentar? Não? A presença da síndrome da apneia do tipo do sono tem relação com alguns dos resultados vasculares ou com fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Um dos principais sintomas dos pacientes portadores da síndrome da apneia do sono é a sonolência aumentada. Os principais questionários aplicados para verificar a existência da sonolência aumentada são o de Eberth e o de Berlim. Então, nesse trabalho, nós pesquisamos a existência de sonolência aumentada em pacientes atendidos no consultório de cardiologia. É... de setembro de 2014 a abril de 2015, nós aplicamos esse questionário de avaliação a 49 pacientes consecutivos atendidos lá no nosso consultório, com os questionários de Eberth e de Berlim. É, Para esse questionário aqui, a gente considera positivo o score superior a 10. E o score de Berlim, que leva em conta é, sonolência de urna, cansaço, ronca, etc., ou ele é positivo ou é negativo. Então, eram 23 homens seis mulheres, idade média de 62 anos, e aí nós questionamos, nós, nós fizemos a correlação com hipertensão arterial, diabetes, hipotemia, doença arterial coronariana, arritmia e doença arterial obstrutiva periférica. Nesses pacientes, havia dislipidemia em 19 deles, hipertensão em 18, arritmia em 6, diabetes em 4, da OP em 2 e doença coronária em 1 paciente. Para verificar a relação entre a mortalidade e a sonolência, foi utilizado teste exato de ficha. Então, a sonolência aumentada foi detectada em 26 pacientes, desses 44. A única doença que apresentou uma relação significativa com a sonolência aumentada foi a hipertensão. Todos os pacientes responderam à escala de Berlim, mas oito deles não responderam à escala de Eber. Então, entre os 41 que responderam as duas escalas, nós tivemos ah, as duas escalas positivas em dois pacientes, seis pacientes que tinham o Epworth positivo e o Berlin negativo, 13 pacientes do contrário, o Berlin positivo e o Epworth negativo. E é, em 20 pacientes, as duas escalas foram negativas. Então, a gente concluía que a hipertensão arterial teve uma relação significativa com a sonolência aumentada, a escala de Berlim apresentou maior positividade do que a escala de Eberth, e foi baixa com relação às duas escalas de sono. Sabendo qual é a escala que você aplica no seu consultório? eletrônico e outra na apresentação de tema livre oral que é os estudos do sono então o estudo do sono lá como coordenadora da mesa, julgadora também. Ela foi, ela, o julgamento dela foi muito benevolente, que era do amigo, e 
Aí eu tirei o, 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 o prêmio de melhor semana livre lá do Congresso. Provavelmente graças ao. Graças ao julgamento da Rochelle. Bom, então nós temos aqui um tipo de respiração normal e uma respiração apneica, né? Então nós temos uma obstrução aqui, que é o que leva a síndrome da apneia obstrutiva do sono. As vias aéreas normais devem funcionar dessa maneira. Então, como é que a gente dá o diagnóstico síndrome da apneia obstrutiva do sono? É, o diagnóstico já é divisão entre leve, moderada e grave. Então, leve, o indivíduo tem uma sonolência de urna, episódio de sono, sono involuntário ocorre durante a atividade que requerem pouca atenção. Uma cita, assistir televisão, ler, andar de veículo como passageiro. Os sintomas produzem discreta alteração da função social ou ocupacional. Quando você faz a polisonografia, se encontra um índice de apneia, barra hipopneia, que vai de 5 a 15 por hora de sono. Na apneia moderada, a sonolência dos episódios involuntários do sono ocorre durante atividades que requerem alguma atenção, como assistindo a eventos sociais. Os sintomas produzem alteração na função social ocupacional, e se dá o diagnóstico quando se encontra 15 a 30 episódios de apneia e hipopneia por hora de sono. E na grave, a sonolência ocorre durante atividades que requerem maior atenção, como comer, conversar, andar ou dirigir. Os sintomas provocam marcada alteração na função social e se dá o diagnóstico quando se encontra acima de 30 episódios de apneia e hipopneia por hora. Uma importante associação de apneia do sono, o doutor Carlos Alberto já falou, com hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, arritmia, doença cardíaca coronariana e mortalidade cardiovascular. Existe também indícios que a apneia do sono pode ser um fator de risco para diabetes. Outras consequências associadas à apneia do sono estão relacionadas a alterações cognitivas, principalmente na, na apneia moderada, acentuada e de risco mais jovem. A apneia de grau moderado acentuado está é um, é, associada a importante comorbidade cardiovascular e metabólica. E para a apneia leve, são necessários mais estudos para o estabelecimento dessa correlação com as comorbidades. Então, é, o aparelho que nós estamos utilizando lá é um aparelho que foi liberado pelo FDA desde 2003 e foi liberado pela Anvisa desde 2011. Chama-se Watchpatch. É, o PET aqui de sonometria arterial periférica. Nós estamos utilizando essa metodologia também na sede da doutora Cardenia, que vai defender o doutorado agora interinstitucional entre o COI e o FC. Ela está usando essa metodologia aqui para a avaliação de, do, da função endotelial. Então, tem uma, uma técnica padrão, que é chamada de fluxo mediado através de ultrassom, e tem essa técnica alternativa baseada nessa sonometria arterial periférica que já está validada também para o estudo da função endotelial. Então, até que é bem interessante que a gente teve a oportunidade de trabalhar com ela agora para a segunda vez. Né? Uma, uma doutora Gardenha para medir função endotelial e agora na, do, na, funcionando como polisonografia. Então, esse é um equipamento importante de uso domiciliar para o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Usa apenas isso aqui. Né? Um... Um oxímetro, isso, um oxímetro aqui na ponta do dedo, é um aparelho que funciona como relógio, né, daí chamado de watchpad, e, e esse sensor aqui. Bom, isso aqui é a polisonografia convencional, né, cheia de fio. E essa aqui é a polisonografia aí com, esse, com essa nova tecnologia. Então, também tem um microfone aqui, que é que é preso aqui na, na região da fúrcula, os fios são presos aqui no braço, e o equipamento aqui no dedo e no, no, no punho. A vantagem do paciente dorme em casa, equipamento montado em uma pulseira, fácil de usar, prático, e tem evidência científica comparada com a polisonografia tradicional. Então, como é que ele detecta isso? Ele detecta, esse aparelho, em média, as mudanças do volume arterial na ponta do dedo faz a monitorização contínua do tônus vascular e é um reflexo do sistema nervoso simpático autonômico. Então, ativa, quando o indivíduo tem esse micro despertar, pode ser dezenas por hora, é, então ele tem uma ativação simpática, essa ativação simpática leva a uma vasoconstrução arterial digital, 
Isso aqui leva à atenuação do sinal do PET, como aqui, ó. Uma atenuação aqui desse sinal, que é o que marca a, o episódio de apneia e hipopneia. Então, existem vários estudos mostrando correlação desse watch PET com a polifonografia convencional, com correlação superior a 80% em todos eles, chegando até 96% de correlação. No, esse exame utiliza seis canais, sinal de PET, frequência de pulso, oximetria, actigrafia, ronco e o um canal que mostra a posição do corpo. É operado por um único botão, os dados são gravados num cartão, existe um software específico para análise do exame. Através, então, a gente analisa o índice de distúrbio respiratório, o índice de apneia e hipopneia, o índice de distúrbio de oxigenação, em relação à análise do sono, vigília actigrafia, a arquitetura do sono, é capaz de dizer quanto tempo de sono leve, quanto tempo de sono profundo, quanto tempo de sono REM, quanto tempo de sono não REM. O ronco em decibéis, a posição do corpo, aqui no sensor de posição, e a frequência de pulso, e as medidas de oximetria. O objetivo do trabalho foi determinar a prevalência da apneia do sono pelo PET em pacientes hipertensos com alta probabilidade de apresentar a apneia do sono através de escala de sonolência. Só tem uma pergunta da Rochelle lá. É, se o aparelho tinha essas vantagens, você podia ser utilizado em todo mundo e quem não podia ser utilizado. Então, ele só deve ser utilizado em quem tem alta probabilidade pré-teste de ter a apneia do sono. Ou seja, quem tem a escala de Epworth ou de Berlin positiva. Se não tiver, se não for alta probabilidade de ter a apneia do sono, esse exame pode perder o diagnóstico. Então, você deve utilizar a metodologia convencional. Então, apenas em quem tem alta probabilidade de apresentar a apneia do sono. Então, isso aqui é só um, não dá para fazer análise estatística nenhuma, é apenas uma apresentação do novo método para a comunidade científica. A gente não está com intenção de fazer análise estatística nenhuma, apenas apresentar um novo método. Então, começamos em novembro de 2014, até abril de 2015, a gente tinha estudado 14 pacientes e foram encaminhados para estudos por alta probabilidade, pelas escalas, precisamos da fonometria arterial periférica, foram oito mulheres e seis homens, com idade que variou de 34 a 82 anos, a média de 61. Pesquisada aquelas doenças mesmas lá do outro trabalho, clínica, diabetes, anemia, doença arterial coronariana, arritmia e DAO. Nesses pacientes, 10 tinham dislipidemia, 5 tinham diabetes médio, 3 com arritmia, 2 com DAO e DAO em um paciente. Isso aqui dá um, dá um somatório bem maior do que os 14 lá, porque havia concomitância, havia comorbidade em alguns pacientes. Desses 14 exames, é, dois pacientes foram normal, apesar da escala de sonolência ser positiva, dois foram normal e 12 anormais. Dentro dos 12 anormais, três tinha apneia do sono de grau severo, cinco de grau moderado e quatro de grau leve. Então, a gente concluía que a maioria dos pacientes hipertensos, com alta probabilidade de apresentar síndrome da apneia do sono através das escalas de sonolência, apresentou o estudo do sono alterado pela técnica de Tonometria serial periférica.